第二十一章：新天新地。我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷。由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫，不再有死。我听见有大声音从宝座出来，说：看啊，上帝的帐幕在人间，他要与人同住。他们要作他的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。坐宝座的说：看啊，我将一切都更新了。又说：你要写上，因这些话是可信的，是真实的。主必将生命泉源的水，白白赐给口渴的人喝。他又对我说：都成了。我是阿拉法，我是俄梅加，我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的必承受这些伟业。我要作他的上帝，他要作我的儿子。唯有胆怯的。不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。圣城的荣耀，拿着七个金碗。城门末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：你到这里来，我要将辛苦，就是羔羊的妻，指给你看。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由上帝那里。从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有上帝的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶，有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着。以色列十二个支派的名字，东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。对我说话的，拿着金位子当尺。要量那城和城门、城墙，城是四方的，墙宽一样。天使用位子量那城，共有四千里，墙宽高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸。共有一百四十四爪，墙是碧玉做的，城是精金的
，如同明正的玻璃，城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石。第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。上帝和羔羊为城的殿。十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是真金，好像明透的玻璃。我未见城内有电，因主上帝全能者和羔羊为城的电，那城内。又不用日月光照，因有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。城门百昼总不关闭，在那里。原没有黑夜，人必将列国的荣耀尊贵归于那城。凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去